又做噩梦了。不要，不要，快跑，快跑傅大人，我看你身手不凡，你是从什么时候开始习武的？老侯爷当时为了侯爷强身健体，所以从小便教他习武了。我一直住在徐家，也就跟着一起练了。小时候，如此说来，你已跟随侯爷多年，那你一定很了解侯爷喽。我母亲早亡，我自幼便陪在侯爷左右，太夫人待我若半子，我陪侯爷一起习武，一起从军。所以侯爷的事儿啊，没什么是我不知道的。我发现，侯爷夜里总是会做噩梦，梦是心之所限。可侯爷向来刚毅坚韧，到底是何事会令他耿耿于怀？这么多年过去了，侯爷可能还是放不下一件过去的事儿。过去的事儿？当年老侯爷和世子不慎中了欧家的设计，命丧战场。我也是那个时候失去了自己的父亲。从此便成为了侯爷的副将，那一战损失惨重，几乎全军覆没，侯爷还是放不下吧。这么多年来，想必侯爷也是经历了一番血雨腥风，才能换来徐家今日的繁盛安宁。老侯爷死后，欧家落井下石，徐家几近家破人亡，靖远侯步步紧逼，侯爷便带我去从了军，从一个毛头小兵一步步做起。为立战功，侯爷奋勇杀敌，忘乎生死。有一日，千户大人派我们去偷袭敌营。少爷，您是疯了吗？对方那么多人，我们不过十余人，现在去就是送死啊！我如何不知？可如今徐家上下几百条人命都威胁在我身上，我不立下此功，徐家再无翻身的可能，又如何办到欧家这国贼？为父兄报仇，哪怕九死一生，也要冒险一战。侯爷承受了太多苦痛，但他都埋藏于心底。日子久了，就显得有些冷酷，有些无情。但我知道，这都是他保护徐家、保护自己的一种方式。原来，侯爷冷漠威严的性子，如此而来。可侯爷以前不是这样的。老侯爷还在的时候，侯爷爱笑，爱打马球，和京中那些肆意飞扬的公子没什么不同。肆意飞扬的侯爷，我还真是不敢想象。这么多年来，侯爷承受了太多苦痛，却从来都埋于心底。日子久了，冷漠成了他的盔甲，无情变成了他的武器。侯爷回来了，怎么还没歇歇？给你炖了点汤。你喝点汤暖暖身子，侯爷。啊，今日我练剑时用力过猛了，现在有点使不上劲。夫人能不能帮个小忙？你装的吧？
真的没骗你。那我去拿点药膏。侯爷还喝不喝汤？嗯秀娘们的手艺日益精进了，嗯，而且秀样也越发的别出心裁了呢。说的是啊，我看你啊，气色也好了不少。想来是在徐家的日子过得越发顺心了吧？太夫人对我态度也有了好转，跟侯爷相处也融洽了很多。说的是，我相信人心都是肉长的，只要你付出真心，总会有回报的。啊，对了，师傅，嗯，娘亲的事，我有了新的发现。哦，你说，那日我在欧少夫人的袖口上发现她这里的花纹和我们绣布上的花纹十分相似。欧少夫人，嗯，为何又和欧家扯上了关系？我也不知是怎么回事，但只要有一丝希望，我也想要找下去。我想去欧家寻找线索，可是若我贸然前去，只怕会引起他们注意。那你打算怎么办？今日你提起此事，想必是有了主意。我听说他们请师傅上门商量绣样。是啊，确有此事。你不会？嗯。咦